കർത്താവിൻ്റെ ധന്യനാമം ഈ രാത്രിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പവിത്ര സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യക്താവായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന അവസരം ഒരു ഭാഗ്യപദവിയായി കരുതി കർത്താവിന് എല്ലാം മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യപ്പൻ്റെ കൗസ് ദൈവസഭയുടെ ഈ ആത്മീയ സംഗമത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഈ യോഗാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനാൽ നിയോഗിതനായി ദൈവത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്തുദാസൻ പ്രിയ എ ബി പാസ്റ്റർ കുടുംബം ഇവിടെയുള്ള വേദിയിലായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കുന്ന കർത്തുദാസന്മാർ ഐ പി സി ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബേബി തോമസ് അവറുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ വളരെ വിലമതിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും പങ്കിടുന്നു ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ഗാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കർത്താവിനാൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ് സാംസൺ ചെങ്ങന്നൂർ അവറുകൾ പ്രിയ കർത്തുദാസൻ അതുപോലെ ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് മുൻപായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പങ്കിട്ട കർത്തുദാസൻ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന അവസരം ഞാനൊരു ഭാഗ്യപദവിയായി കരുതി എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കർത്തുദാസനോടും ഇവിടെയുള്ള സഭയോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദിയെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അനേക ആത്മീക സ്നേഹിതന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ കാണുവാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകി ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുതുശ്ശേരി ഇന്ത്യ പെൻഡക്കോസ് ദൈവസഭ ആ സഭയുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വഴനശ്ശേരിയിലെ പ്രിയ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയ രായിച്ചാനെയും ഷായിച്ചാനെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുവാൻ ഈ ദേശത്ത് പരിചയപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച കൃപയ്ക്ക് ഞാൻ വളരെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ മുഖവരകൾക്ക് അധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോസ്തുലനായ പൗലൂസ് കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് കുരിന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവേ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം ദൈവസതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ തരങ്ങളിലും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് തുറന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രിയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം അതിൻ്റെ ആധികാരികതയോടെ സ്വർഗം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു നിമിഷം സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ വായികളും തുറന്ന് അല്പ നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യാപന വ്യാപനത്തിന് വിരോധം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളും ഇന്ന് രാത്രി തകർന്നു മാറി ദൈവം മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി ഈ രാത്രിയും വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ദൈവസതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ അങ്ങടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങടെ സന്നിധാനത്തിൽ അടുത്തു വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയും ആഴമായി ഇടപെടുന്ന അങ്ങടെ വചനത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ ഏകാഗ്രമായി വചനത്തിനായി കാതോർക്കുന്നു കൃപ െ ഉപകരണമായി സ്വർഗം ഉപയോഗിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്ക് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേൻ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കാധാരമായി നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് പുസ്തകനായ പൗലൂസിൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൊരുന്തിയൽ ലേഖനങ്ങൾ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ താൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതനായി സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കൊരുന്തിയ 
പട്ടണം എന്നുള്ളത് ആസ്യയിൽ ശുശൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിലക്കിയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മാസിഡോണിയൻ പ്രൊവിൻസിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ മാസിഡോണിയൻ പ്രൊവിൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാനം തന്നെ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ കൊരുന്തു പട്ടണം എന്നുള്ളത് ഒരു സുവിശേഷകൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തളരാനും ക്ഷീണിക്കാനും സാധ്യത ഉള്ള മേഖലയിലാണ് ശരിക്കും താൻ കൊരുന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോസ്റ്റോല പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ജേണിയുടെ മിഷണറി ജേണിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഫിലിപ്പയിലെത്തി ചില ആഴ്ചകൾക്കകത്ത് പൗലോസിന് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു തെസലോനിക്കയിൽ മൂന്നാഴ്ചക്കകത്ത് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ബെരോവയിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു അതേനയിലെത്തി ഒരു പ്രസംഗം പോലും പൂർത്തീകരിക്കാതെ തനിക്ക് ഓടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചാമതെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഈ കൊരുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശുശൂഷകനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ തന്നെ നോക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സമയമാണ് തൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഒരിടത്തും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പകുതി വഴി കോടേണ്ടി വരുന്നു പ്രതികൂലങ്ങൾ പരമ്പരകളായി അടിച്ചു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്തെന്ന ചോദ്യം അവിടെ വരും പക്ഷേ ദൈവം തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോസ്റ്റോള പ്രവൃത്തി വരുമ്പം ഈ കൊരുന്തിലെത്തിയ പൗലോസിനോട് കർത്താവ് രാത്രിയിൽ ദർശനത്തിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് പൗലോസെ നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്കാം ആരും നിന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷം വരുത്തത്തില്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ജനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെല്ലുവിളി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് നിയോഗവും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെല്ലുവിളി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതു നിയോഗങ്ങൾ കൈമാറപ്പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല ദൈവം നിയോഗങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിലാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ കൃപയും കൂടെ പകർന്നാണ് ദൈവം വെല്ലുവിളികളെ അനുവദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം പറയുന്നു അതിനെ കവിയുന്ന ഒരു നിയോഗവും അതിന്റെ നടുവിൽ തന്ന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന് നാം കൊടുത്തിട്ട് പറ വെല്ലുവിളിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം പകരുന്ന നിയോഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്ത നിയോഗമാണ് കൊരുന്തിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ശരിക്കും ബാക്കി ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒറ്റ മനുഷ്യന് നിന്റെ നേരെ നിന്ന് ദോഷം വരുത്തത്തില്ല ഒന്ന് ഒരാഴ്ചയല്ല രണ്ടാഴ്ചയല്ല ഒന്നര വർഷം ആ ദേശത്ത് താമസിച്ചു ശരിക്കും കൊരുന്തു പട്ടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തത്വജ്ഞാനികൾ അധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ ആയിരം ദേവദാസിമാർ ആയിരം ദേവദാസിമാർ അഫ്രഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പണം നടത്തിയ ദേവദാസിമാർ അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അഹങ്കാരം ബാധിച്ച മനസ്സുകൾ തത്വജ്ഞാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കർണരസമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ആ പട്ടണത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശമല്ല ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു കാതിന് ഇമ്പമുള്ളത് കണ്ണിന് ഇമ്പം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുഖകരമായ സന്ദേശമല്ല താൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മാനവ കുലപ്പിന് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞൊടുകിയ പുണ്യാഹ ചോരയാൽ ആ മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകപ്പെട്ട യാത്യന്തിക രക്ഷയെപ്പറ്റി പൗലോസ് വിഭാവനം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾ പൈശാചിക മേഖല അതാ കോട്ടകൾ അഹമ്മദ ബാധിച്ച മനസ്സുകൾ അതിനു മുമ്പിൽ പൊളിഞ്ഞു വീണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയും സത്യമാണ് എവിടെയൊക്കെ ക്രൂശിന്റെ വചനം ഉയരുന്നോ എവിടെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തി ഉയരുന്നോ അതിനു മുമ്പിൽ തകരാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ അകം നിറഞ്ഞാമൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം ആ ക്രൂശിന്റെ ശക്തിക്ക് അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അനന്തരമായി ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശാല പശ്ചാത്തലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പ്രവേശിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേഗത്തിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അവസാനം കുറിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടേ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അ
ബന്ധുവിനോടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് നിങ്ങൾ വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പെടുകയാണ് ഭയപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഗൗരവമായൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ അതിന് ഒറ്റ പദമാണ് ഇന്ന് രാത്രി അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രത ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രത ആരോട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയോ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രത എന്താണ് ഏകാഗ്രത എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഞാൻ മൂന്ന് തലത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ ഏകാഗ്രത എന്ന പദം ഒന്ന് മനസ്സുകൊ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഒന്നിന് വേണ്ടി ഒരുത്തന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുവനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിൻ്റെ ബന്ധമാകണമെന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ രക്തബന്ധങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ രക്തബന്ധമായത് കൊണ്ട് ഹൃദയബന്ധം വേണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹൃദയബന്ധം വേണമെന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെങ്ങട ഭർത്താവ് അളിയൻ അതൊരു രക്തബന്ധമാണ് എന്നത് കൊണ്ട് അളിയനുമായി നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ബന്ധം വേണമെന്നില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ അമ്മാവിയമ്മ അത് ഒരു രക്തബന്ധമാണ് അതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഹൃദയബന്ധം വേണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രക്തബന്ധം ഉള്ളതിനൊക്കെ ഹൃദയബന്ധം വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഏകാഗ്രത എന്നൊരു ഘടകം അടിസ്ഥാനപ്പെടുന്നത് ശരീര ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധമല്ല ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സ് കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഒന്നിനു വേണ്ടി ഒരുത്തനു വേണ്ടി പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ നടക്കേണ്ടത് കേവലം ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല എൻ്റെ കരം ഞാൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന ശബ്ദം മാത്രമല്ല ഒരായുസിൻ്റെ ബന്ധമായിരിക്കണം എൻ്റെ കർത്തവുമായിട്ടുള്ളത് പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പവിത്ര എന്ന് അറിയുമോ മരണത്താൽ മറയത്ത മകൾ സ്നേഹപ്രഭയാൽ പിരിയാ ബന്ധമാണിത് യുഗകാലം വരെയും ആ നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാസ്നേഹത്തെ അകതാരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതന്റെ ഉറപ്പ് ഈ ബന്ധം അത് എന്നും നീക്കും നിൽക്കുന്ന ബന്ധമാണ് ഹൃദയബന്ധമാ ഹൃദയബന്ധമാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഏകാഗ്രത എന്നതിന് ഞാൻ ആ നിർവചനം കടമെടുക്കുകയാ ഒന്നിനെ വെറുത്ത് ഒന്നിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഒന്നിനെ വെറുത്ത് ഒന്നുമായി പറ്റിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു രണ്ടുമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോടൊപ്പം എന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി കേട്ട രേശു ഉണ്ട് ഇപ്പം മറ്റൊരു യേശുവിനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വേറൊരാത്മാവ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരു സുവിശേഷം ഇത് മൂന്നും കേട്ടു അപ്പൊ വേറൊരു യേശുവിനെ കിട്ടു വേറൊരാത്മാവിനെ കിട്ടു വേറൊരു സുവിശേഷത്തെ കിട്ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ചർച്ചിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതപ്പതനമെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടിനും ആമൻ പറയുന്നവർ പെരുക രണ്ടിനും ആമൻ പറയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കെട്ടാൽ അതിനാമൻ പറയും വേറൊരു സുവിശേഷം കെട്ടാൽ അതിനാമൻ പറയും എന്തായാലും ആ കർത്താവിനെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നതെന്ന് അതിനാ വിവേചനം വേണമെന്ന് പറയുന്നേ അതിന് വിവേചനം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബെരോവയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ അവർ അത്യുത്തമന്മാരായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്ററിനകത്ത് പരതി നോക്കിയിട്ടേ സ്വോത്രം പറയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സ്വോത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സ്വോത്രം പറഞ്ഞ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നോക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഓട്ട് കുതർ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നപ്പാ മീറ്റിംഗ് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടിനും കൂടെ സമരസപ്പെടുക രണ്ടിനും കൂടെ സമരസപ്പെടുക ഈ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് യാതൊരു ഫിൽറ്ററും ഇല്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏകാഗ്രമായ ബന്ധത്തിനകത്ത് രണ്ടിനോട് മാമൻ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്കൊരു നിർമ്മല പുരുഷനുണ്ട് എനിക്കൊരു ഏക പുരുഷനുണ്ട് എനിക്കൊരു നിത്യ പുരുഷനുണ്ട് എനിക്കൊരു അതിസുന്ദരനായ പുരുഷനുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ എൻ്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിനെ ഞാൻ വെറുക്കും 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലോകക്കാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ വെറുക്കും എന്തിനാ അവര് വെറുക്കുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ വെറുക്കുമോ ഇല്ല വെറുക്കില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവനല്ല എന്നോട് സമരസപ്പെടുന്നവനല്ല എൻ്റെ ചിന്തയല്ല അവൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല അവൻ്റെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് ലോകം അവർക്കെതിരാ ലോകം അവർക്കെതിരാ ലോകം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മോട് സമരസപ്പെട്ടാൽ ഓർത്താൽ മതി എവിടെയോ എൻ്റെ കാല ലോകത്തിലുണ്ട് ലോകം എനിക്ക് അനുകൂലമായി എപ്പോഴെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ആ ലോകത്തിനകത്ത് എൻ്റെ കാലുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ എനിക്കെതിരെ നിന്നാൽ അവനെതിരെ കുറുപടി നീട്ടിയാൽ അവനെതിരിക്കെതിരെ സായുധ വിപ്ലവം തുടുത്തുവിട്ടാൽ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ലോകത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് വിരോധമായി ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി ആരെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം ഞാനും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ചിലതിനെ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ നടക്കും ഓൾ കറപ്റ്റ് നടുവിൽ നോവയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോവ ഫൗണ്ട് ഗ്രേസ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അവൻ കൃപ കണ്ടെത്തി ശരിക്കും നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ആ ഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കാണാനാ നോഹ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൃപ കണ്ടെത്തി അർത്ഥം തന്റെ ചുറ്റും മുഴുവൻ ഇമ്മോറാലിറ്റിയാ തന്റെ ചുറ്റും മുഴുവൻ വിക്കഡ്നസാ പക്ഷെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണി നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് കൃപ അവൻ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ തലമുറയിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സമൂഹം എങ്ങനെ എന്നത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഈ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെ എന്നത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഞാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന കൃപ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനൊപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങും അവനൊപ്പം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടുത്തൊപ്പം ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെയുള്ള സകലത്തിന് നടുവിലും അതിനെ വെറുത്തോം ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കും രണ്ടൊന്നിനെ വെറുത്ത് ഒന്നിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം ഒന്നിനും വേർപിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്നിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത പൗലോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് റോമലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഏകാഗ്രത കളയാൻ പാകത്തിന് കഷ്ടത പട്ടിണി ആപത്ത് വാള് നഗ്നത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു ഇതൊന്നും 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 ഇതാ ഏകാഗ്രത എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് മുഴുവൻ എൻ്റെ ആത്മീകതയ്ക്ക് നേരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി എൻ്റെ ഭക്തിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ട് എന്നെ അറുത്തു മാറ്റം നിൽക്കുമ്പം ഈർച്ചവാടിൻ്റെ മുടി മുമ്പിലും നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിട്ട് പറയുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതിന് പറയുന്ന പേരാ ഏകാഗ്രത എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം വിളിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു ഒരു രക്തബന്ധത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാര്യമല്ല ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് ഇട്ടുപോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനല്ല ദൈവം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇതിന് പുറത്ത് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്ന സകല സകല മേഖലകളിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സകല വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിലും നിന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനകത്തു നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുന്നതാ അതെ പൗലോസ് പറയുന്നു നാമേ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ മുഖാന്തര ഇതിലൊക്കെയും ക്ഷയം നേടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയും എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സകല സമര മുഖങ്ങളോട് സകല വെല്ലുവിളികളോട് ഒരു ഭക്തൻ അതിനെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനകത്തു നിന്ന് എന്നെ അറുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതാ ഏകാഗ്രത ഇതാണ് പൗരോസ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് നിങ്ങൾ വാഷളായി പോകുമോ അപ്പൊ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏകാഗ്രത എത്ര ഗൗരവകരമായ കാര്യമാണ് ഈ ഏകാഗ്രത നമ്മുടെ ഭാവി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഏകാഗ്രത ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഏകാഗ്രത ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മുടെ നിത്യത അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഏകാഗ്രത ബന്ധത്തിലാണ്
ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളതും മറന്നു മുൻപിലുള്ളത് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേ കൊടുക ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പലതും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മെ സമരസപ്പെടുത്തുവാൻ നിൽക്കുന്നതിന് നടുവിൽ ഒരു ഭക്തൻ വിളിച്ചു പറയണം ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ലോകം എന്നോട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച ലോകത്തോട് പറയണം ഞാൻ നിനക്കെതിരാ ഏരിയൂസിന്റെ വാതകതികൾ ഒരു കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി വിളിച്ച സഭാ കൗൺസിലിനകത്ത് ആ എൻ്റെ സമൂഹം എതിരായി അഥനേഷ്യസിന് ഒരു കാലത്ത് അഥനേഷ്യസിൻ്റെ കൂടായിരുന്നു ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ പക്ഷേ ഏരിയൂസിന് നന്നായിട്ട് നാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വശംബതനായി ആ സമൂഹം എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ അഥനേഷ്യസിനെതിരായി അവൻ ആ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹേയ് അഥനേഷ്യസ് ദ ഓൾ വേൾഡ് ഈസ് എഗനിസ് യു ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിനക്കെതിരാ അഥനേഷ്യസ് തിരിച്ച് ചക്രവർത്തിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് എഗനിസ് മീ ദൻ ഐ ആം എഗനിസ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരാണ് ഞാൻ ആ ലോകത്തിനു എതിരാ ഇതാണ് ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം എനിക്ക് അനുകൂലമാണോ വിഷയമല്ല സാഹചര്യം എനിക്ക് അനുകൂലമാണോ വിഷയമല്ല ഒറ്റക്കയുള്ള വിഷയമല്ല അതിൻ്റെ നടുവിലും ഭക്തൻ പറയും ഞാൻ ആ ലോകത്തിനെതിരാ ഞാൻ ആ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരാ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ചെടീക ചിന്തകൾക്കെതിരാ കാരണം ഞാൻ കമ്മിറ്റി എതിരിക്കുന്ന ഒരു ഏക പുരുഷനുണ്ട് അവനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥ ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇതാണ് ഏകാഗ്രത മൂന്ന് കാര്യം വേഗത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ ഏകാഗ്രത പോകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ വന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏകാഗ്രത പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതൊക്കെ വഴിയിൽ ഏകാഗ്രത പോകുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഗുരുതർ പത്താദ്ദേഹം തന്നെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു മേഘത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു മോശയോട് ചേർന്നു ആത്മീക ആഹാരം കഴിച്ച് ആത്മീക പാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീക പാൻ പറയുന്നതിൽ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രസാദിച്ചില്ല അവർ ദുർമോഹികളായി തീർന്നു ദുർമോഹികളായി തീർന്നു ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമ ദുർമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹിക്കേണ്ടവനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ മോഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹിക്കേണ്ടവനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ സ്നേഹിച്ചു സമർപ്പിക്കേണ്ടവനല്ലാതെ മറ്റു പലതിനും സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹൃദയം കൊടുക്കേണ്ട ഒരുവിന് പകരം പലർക്ക് ഹൃദയം കൊടുത്തു പലർക്ക് ഹൃദയം കൊടുത്തു സംഭവിച്ചത് എന്താ അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് എല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടും വഴി പട്ടുപോയെന്ന് വല്ലാത്തിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നോ ഒരു കുറവിൽ ഒരു മുട്ടുമില്ല പക്ഷെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കനാനിലില്ലായിരുന്നു കനാനിലില്ലായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ പട്ടുമത്ത കൊണ്ട് തീരാനല്ല ഇതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരു കനാനുണ്ട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരു കനാനുണ്ട് അവിടെ ഒരുത്തിനു വേണ്ടി ഹൃദയം സമർപ്പിച്ച് അവന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കനാനാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരിക രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് വരിക ഒരു സഭ എന്ന നിലയിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു സമൂഹം ഏകാഗ്രത പോയി രണ്ടൊരു സഭ എന്ന നിലയിൽ പോകാം ഈ കൊരുന്തു സഭയെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കൊരുന്തു സഭയെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പൗലോസ് ഒന്ന് കൊരുന്ത് ലേഖനം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത സഭ ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സഭയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആകെ കാടെ കാണുന്ന ഒരു രണ്ട് കൃപാപരം അല്ലെ മൂന്നെണ്ണം മാക്സിമം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ കൃപാപരവും നിറഞ്ഞൊരു സഭയാണ് ഏത് സഭ കൊരുന്തു സഭ പക്ഷെ എഴുതി വെച്ചത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നാലാമത്തെ അധ്യായം വരെ സഭയ്ക്കകത്ത് നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് സഭ മുറിഞ്ഞു രണ്ടാം ഭാഗം അധാർമികത സഭയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുക ലോകം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തവൻ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുക ആറാം അധ്യായത്തിനകത്ത് കോടതി കയറ്റം സഭ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം
കോടതി തീർക്കേണ്ട ഗതികളിലേക്ക് എവിടെ കൊരുന്തു സഭയിൽ കൊരുന്തു സഭയിൽ അപ്പൊ ഏകാഗ്രത പോയതിനെ പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു എട്ടോ ഒൻപത് വിഗ്രഹ അർപ്പിതങ്ങൾ പത്താം അധ്യായം ഈ സമൂഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് കർത്തുർമേഷ വികലമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അതിനകത്തുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു ലവ് ഫീസ്റ്റിനെ അവർ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വഴിമാറ്റുന്നു സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വഴിമാറ്റുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ അധ്യായത്തിൽ കൃപാപരം എന്തെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ചിന്ത ഈ കൃപാപരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അൽ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊണ്ട് നിനക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു നിലയിൽ വന്നപ്പം പൗലൂസ് പറഞ്ഞു നോ കൃപാപരം എന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല കൃപാപരം എന്നത് സ്നേഹത്തിനകത്തൂടെ പുറത്തു വരേണ്ടതാ കൃപാപരം എന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടു മത്സരം നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നതല്ല കൃപാപരം അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പതിമൂന്നാം അധ്യായം കൊണ്ട് വെച്ചത് കാരണം പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു കൃപാപരമാ പതിനാല് പറഞ്ഞൊരു കൃപാപരമാ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും അധികം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് കൃപാപരത്തെ പറ്റി ഒറ്റ വാക്കും പറഞ്ഞില്ല മുഴുവൻ പറഞ്ഞ ലൗഫിനെ പറ്റിയാ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാ നമ്മളൊരു സാൻവിച്ച് കഴിക്കുന്ന പരുവത്തിലെ പൗലോസ് അത് കൈത്തരുന്നേ ഒരു സാൻവിച്ച് ഈ സാൻവിച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെയ്താ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബർഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല പൗലൂസ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ബണ്ണ് കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപാപരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പതിനാറ് തീരുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുകയും അപ്പം എങ്ങനെ പുറത്തു വരണം സ്നേഹത്തിൽ പുറത്തു വരണം പതിനഞ്ച് വരുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ ഗൗരവമാണ് വിഷയം അവർ പറഞ്ഞു ഇനി പുനരുദ്ധാനമൊന്നുമില്ല വി ആർ ഓൾറെഡി ലിവിങ് ഇൻ എ റിസറക്റ്റഡ് വേൾഡ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പുനരുദ്ധാന ലോകത്ത് ദർ ഇസ് നോ അപ്കമിങ് റിസറക്ഷൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞു നോ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിലാദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം അവിടെ ഹേ പാതാളമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് എനിക്കും മരണത്തിന്മേൽ ജയമുണ്ട് എനിക്കും ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും വിശാലമായി പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇതൊരു സഭയ്ക്കകത്ത് നടന്ന വിഷയം ഇത്രയും ഏകാഗ്രത പോകാൻ ഇത്രയും കാരണം വേണോ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രത പോകാം എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് കൊണ്ട് ഒരു സഭയുടെ ഏകാഗ്രത പോകാം അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുമ്പം അതിനകത്ത് വ്യക്തി അല്ല വലുത് അതിനകത്ത് ക്രിസ്തു വലുത് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് എൻ്റെ സഭയല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാ ഇതിനകത്ത് ഞാനല്ല വില കൊടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഞാനല്ല വില കൊടുത്തത് വില കൊടുത്തൊരുവനുണ്ട് ചങ്കിലെ അവസാന തുള്ളി ചോരവരെയും ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുഴു ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരുവനുണ്ട് തൻ്റെ വാഖയായത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ചാർജ് This is his church. It is the Lord of the Lord. ഇത് എൻ്റെ പേരിൽ അല്ലറിയപ്പെടേണ്ടത് ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഉയർന്നാൽ അതിനകത്ത് വിഷയമുണ്ടാകും എന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിയാൽ കാൽവറിയെ ഉയർത്തിയാൽ ക്രൂശിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിയാൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അവിടെ അമർത്ഥ ചെയ്യപ്പെടും പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു സഭ എന്ന നിലയിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ രണ്ടൊരു സഭ എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പടകി നിയമത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു ഒരു മോഡലായി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്തയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിയ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം അതിൻ്റെ
ദാവീദ് എന്ന മനുഷ്യനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ അനുതാപത്താലാ അവന് മറച്ചു വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അനുദപിച്ച് ഞാൻ ആ നീ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല അത് സാഹചര്യ വെച്ചാലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല നെടുമ്പാട് വീഴാൻ തയ്യാറായി അനുതാപമാണ് ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം വചനങ്ങൾക്കകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്വമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അനുതാപമാ അനുതാപമാ ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മാനസാന്തരം എന്താ യൂട്ടൻ എടുക്കുന്നതാ മാനസാന്തരം മുടിയനായ പുത്രൻ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചത് അവൻ മടങ്ങിപ്പോവുക അവൻ എന്നാ വേണ്ടത് വിടുതല വേണ്ടത് എങ്ങനെ വിടുതല കിട്ടുന്നത് വിടുതല് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം അവൻ ഇന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറാൻ അടുത്ത പന്നിക്കൂട് തേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ അല്ല പോകേണ്ടത് തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് ഓടി അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ അവനും മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ആയുസിൽ എൻ്റെ പ്രതിസന്ധി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ ഇടമയുള്ളൂ അത് അടുത്തൊരു സ്ഥലം തേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല വാരി പുണരുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയല്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കാതെ വിട്ടിട്ട് പോയത് എൻ്റെ അപ്പനയാ അപ്പൻ്റെ മാറുമ്പോൾ അടുത്തു വരുന്നത് മാനസാന്തരമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ മാർബോൾ അടുത്തു വരാനാ അപ്പൻ്റെ മാർബോൾ അടുത്തു വരാനാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധത്തെ ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് അപ്പൻ്റെ അടുക്കളോളം വരാനാ ജീസസ് ഇവിടെ ദാവിദിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് താൻ പറഞ്ഞു നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയില്ല നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയില്ല ധാന്യം വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചില്ല അവർക്കുണ്ട് ഇതിലും അധികം സന്തോഷം നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ സങ്കേതം നീ എൻ്റെ കോട്ടയ നീ എൻ്റെ പാറയ നീ എൻ്റെ പരിചയ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ദാവിയതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ രാ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയുന്നു ദൈവത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദാവിയതിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു മേഖല ഇല്ല അവൻ ദൈവത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് തനിക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ തമ്പുരാൻ എഴുതി വെച്ചത് ശലോമോൻ അപ്പനെ പോലെ അല്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല ഒരു അപകടം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ആ എട്ടാം അധ്യായം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യമൊന്ന് നോക്കണം എട്ടിൻ്റെ അറുപത്തിയൊന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ശലോമോൻ പറയുന്നു ആകെയാൽ ഇന്നുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ദൈവമായ ഹോവെയിങ്കൽ ഏകാഗ്രമാകട്ടെ ഇതാര് നടത്തിയ പ്രസംഗമാ ശലോമോൻ്റെ ഒരു പ്രീച്ചിങ്ങാണ് ഇത് ശലോമോൻ്റെ പ്രീച്ചിങ്ങാണ് തുടങ്ങുന്നത് എട്ടാം അധ്യായം ആദ്യം നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ താൻ പണിത ദേവാലയം താൻ പണിത ദേവാലയം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ദേവാലയം ആ എന്നാൽ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ സമയത്ത് താൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടു താൻ പണിതതല്ല ദേവാലയത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലയത്തെ ആലയമാക്കുന്നത് അതാരു പണിതു എന്നതിലല്ല ആലയത്തെ ആലയമാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് ഉപകരണമുണ്ട് എന്നതിലല്ല ആലയത്തെ ആലയമാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യമാ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യമാ ആലയം ആലയമാകുന്നത് ഉപകരണങ്ങളാലല്ല ആലയം ആലയമാകുന്നത് അത് ആരു പണിതു എന്നതിലല്ല അത് ഏത് സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നതിലല്ല ആലയം ആലയമാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവ മഹത്വമാ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമാ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയ മടങ്ങി വരേണ്ടത് അങ്ങനൊരു ദൈവത്തിന്റെ തേജസിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് നമുക്കെന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കെന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പെൻ്റെ കോസിൻ്റെ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡാ ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പണ്ട് ആ നാമതയ്യ കൂട്ടങ്ങളെ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് പള്ളിയും പള്ളിമേടയും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും ഐമനിയും തിരുമേനിയും ഇത് പലതും വിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അന്ന് പെൻ്റെ കോസിന് എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പിതാക്കന്മാരുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും തറകളിൽ ഇരുന്ന കാലഘട്ടം വൃക്ഷ ചുവട്ടിലിരുന്ന കാലഘട്ടം ചാണകം മെഴുകിയ തറയിലിരുന്ന കാലഘട്ടം പരിമിതിയിലൂടെ നടന്ന കാലഘട്ടം പക്ഷെ പടുക്കുറ്റം പള്ളി എന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൊഴുകി കാരണം എന്നറിയോ ആ പള്ളി ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ മണിമന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ തിരുമേനി കോട്ടകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ മധുബയും അതിന്റെ സകല സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ
ഇന്ന് നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് കേട്ടപ്പം അപ്പം എൻ്റെ കോസുകാരൻ നിലയിൽ കോരിത്തരിച്ചു കോരിത്തരിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് മണ്ഡലം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ട മുപ്പത്തഞ്ച് മണ്ഡലത്തിൽ ആര് ജയിക്കണമെന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അപ്പം എൻ്റെ കോസുകാർ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയും തീരുമാനിക്കത്തില്ല എന്നത് പരമമായ ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മണ്ഡലത്തിൽ വേണേ ഇപ്പം എൻ്റെ കോശുകാരെ ഓട്ടുകൊണ്ട് എം എൽ എമാരെ എന്തു ചെയ്യാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണം നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മണ്ഡലം എന്തു ചെയ്തു മതി ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കോരിത്തരിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇന്നൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറായി പക്ഷേ സ്പിരിച്വലി സീറോയായി മാറി ആത്മീകമായി ദൈവ സാന്നിധ്യം പുറത്തായി പണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ അലറി വിളിച്ച് കരഞ്ഞൊരു കരച്ചിലുണ്ട് അവരുടെ അപ്പന്മാർ പടയിൽ പട്ടുപോയി അവൻ്റെ വലിയപ്പൻ അതാ കഴുത്തൊടിഞ്ഞു വീണു ദൈവ സാന്നിധ്യം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിപ്പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി അവൾ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മഹത്വം പോയി പോയി ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മഹത്വം പോയാൽ എന്ന കാര്യം മഹത്വം പോയാൽ എന്ന കാര്യം അലമുറയിട്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങണം ആ ദൈവ മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു തിരിഞ്ഞു പോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് മറ്റൊന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറയാനില്ലെങ്കിലും അപ്പാ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ നിരന്തരം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിയോഗത്തിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കിലേക്ക് ഈ തലമുറ കൂടെ പ്രാർത്ഥന ഏതാകട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി കൊണ്ടുപോകണം ശലമുനും മനസ്സിലായി ആലയം ആലയമാകുന്നത് ഉപകരണങ്ങളാലല്ല ആലയം ആലയമാകുന്നത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറിയ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തമ്മിൽ കാണാതെ വേണം അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ഇവിടെയുള്ള അധികാരികളുടെ കാവലല്ല അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനകഥ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനകഥ ദൈവത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല സാന്നിധ്യത്തിനകഥ ഇന്ന് നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യക്കാരമല്ല ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അധികാരത്താൽ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ അവിടെ ജനം വിടിവിക്കപ്പെടും അവിടെ ദൈവ പ്രവർത്തി വെളിപ്പെടും അത് തടുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള അധികാര വൃന്ദങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ വായിക തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണ ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ അധികാര ചലനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണം എൻ്റെ കോസിന്റെ തനിമയിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവമേ മടക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അകം നൊന്ന് കരയുന്ന മാതാക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി കരഞ്ഞു തുടങ്ങണം അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു തുടങ്ങണം ജീസസ് ശലോമനും മനസ്സിലായി ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് വരുത് അന്നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഈ അവസാന ഭാഗമായി ഇത് ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്നുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ദൈവമായ ഹോവയെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമാകട്ടെ എന്നെ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പം ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു വാക്യമായത് കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു ആരോടാ ജനത്തോട് നിങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്താകട്ടെ മൂന്നധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവാത്മാവ് അവനെപ്പറ്റി എഴുതി വെക്കുക അവൻ്റെ ഹൃദയം തൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വാൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക നമുക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടുക മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ അവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയമേകാഗ്രമല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ അതമൻ വേറെ ആരുമില്ല വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഒരായുസ് മുഴുവൻ കടിച്ച റാഹാബിൻ്റെ പേര് പോലും വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ പത്തു തലമുറ പോലും ദൈവസന്ധിയിൽ വരാൻ യോഗ്യതയില്ലാതിരുന്ന ഒരു രൂത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചപ്പം ആലയം പ്രൗഢഗംഭീരമായി പറഞ്ഞൊരു ശലോമോൻ്റെ പേര് ഈ എവിടെയും കാണാതിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി മുന്നറിയിപ്പ് 
ഇന്ന് രാത്രി മുന്നറിയിപ്പ ഇന്ന് രാത്രി മുന്നറിയിപ്പ എനിക്കുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ആത്മീക പൈതൃകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അപ്പ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങുമായി ഏകാഗ്രമാകണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് കണ്ണു നിറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ആ ബന്ധത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു നോക്കി ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ ആ ഒരു പദം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് നോട്ട് ഡിവോട്ടഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അവൻ്റെ ഹൃദയം ഡിവോട്ടഡ് അല്ലായിരുന്നു ഏകാഗ്രത എന്നതിന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യാഖ്യാനം അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് അവൻ്റെ മനോഭാവം ആരാധന പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന കാരണം ആരാധന പൂർണമായ മനോഭാവം പോയാൽ ഏകാഗ്രത പോകും ആരാധന എന്നത് ഒരു ദിവസത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു കൺവെൻഷന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അവസാനം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആരാധനയ്ക്കൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലയുണ്ട് ആരാധനയ്ക്കൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഇന്ന് നല്ല ആരാധനയായിരുന്നു നോ ഇന്നും നന്നായി പാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഞാൻ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ആരാധന ആ ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ആരാധന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ആരാധന ആ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല മരിക്കും വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾ വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ും ഞാൻ അവന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഞാനില്ല അവിടുന്നാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ റിയൽ വാഷി അതാ ശരിക്കും ആരാധന കേവലം ആരാധന ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വില ആരാധന ഇത് മനോഭാവങ്ങളില തുടങ്ങുന്നത് ശലോമോന് തെറ്റിപ്പോയത് അവൻ്റെ ഹൃദയമേഖാഗ്രമായിരുന്നില്ല രണ്ട് അവ എഴുതി വെച്ചത് ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അവൻ്റെ ഹൃദയം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല തികവുള്ളതായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തുലാസിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്കാനിങ് റൂമിനകത്ത് കയറിയപ്പം പുറയാടകളൊക്കെ അടിഞ്ഞു മാറിയപ്പം തമ്പുരം വിരലിയൂണ്ടിയിട്ട് പറയുക ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് പുറം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പം തികഞ്ഞവന സമൂഹം മുഴുവൻ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു ബാഡർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തമ്പുഴാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുക അവൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അവൻ നഗ്നനാ അവൻ അന്ധനാ അവൻ ശൂന്യനായി കിടക്കുക രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്ക വരണം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ലഘോദിക്ക സഭയുടെ പുറയാടകൾ പൊളിഞ്ഞു വീണത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാ പുറയാടകൾ പൊളിഞ്ഞു വീണത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാ ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ സർദീസ് സഭയുടെ പുറയാടകൾ പൊളിഞ്ഞു വീണത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാ പേരുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് പ്രവർത്തിയില്ല നീ മരിച്ചവന് സമൂഹം പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ചാർജ് പക്ഷെ തമ്പുരം പറയുന്നു മരണം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുക അവസാന ഇടിപ്പ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് സർദീസിലെ സഭയ്ക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ സഭകൾക്കുള്ള ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദൂത നമ്മുടെ പുറയാടകൾ മാറുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്കാനി മുറിക്കകത്ത് നഗ്നനായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഓടി ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കീഴ വന്നിട്ട് അകന്നിറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുടങ്ങാപ്പ എനിക്കങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കണേ ആരോധന മനോഭാവം പോയി തികവാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ പോയി അടുത്ത ഭാഗം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് നോട്ട് ട്രൂ അവൻ്റെ ഹൃദയം ശരിയായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം ശരിയായിരുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് നോട്ട് ലോയൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം പാതിവൃത്യമുള്ളതായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അധാർമികത കടന്നു വന്നു നാല് തലമ ഏകാഗ്രത പോയെന്നതിൻ്റെ നാല് തലമ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആരാധന നിർഭരമായ മനോഭാവം പോയി രണ്ട് തികവാർന്ന പ്രവർത്തികൾ പോയി മൂന്ന് ശരിയായ ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെട്ടു നാല് പാതിവൃത്യമുള്ള ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നാലും കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവം പറയുക അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ ദൈവസന്നതിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഓർക്കണം ഇരിക്കുന്നത് സകല ഹൃദയങ്ങള
അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാധാരണ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് നമ്മളിത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പിതാക്കന്മാർ നടത്തുമ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജീവികളെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നത് ന്യായാധിപതിയാ ന്യായാധിപതിയുടെ കണ്ണിനകത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ആ ന്യായാധിപതിയുടെ കണ്ണു ചലിക്കുമ്പോൾ അത് നഗ്നമായി കിടക്കുകയാണോ അത് അപൂർണമായി കിടക്കുകയാണോ ദൈവിക പദ്ധതിക്കകത്ത് ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി കിടക്കുകയാണോ ഇന്ന് രാത്രി അനുതാപത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ അലമുറയിട്ടൊന്ന് കരയാൻ തയ്യാറായാൽ എത്ര കാലമായി ഈ കണ്ണൊന്ന് നനഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലമായി ഒന്ന് അലറി കരഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലമായി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒരു കൾച്ചറായി ഒരു ചടങ്ങായി മാറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ആഴമായി ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കരച്ചിലാ ഉയരേണ്ടത് റിവൈവൽ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വചനത്തിനകത്തേക്ക് ജനം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉണർവിൻ്റെയും തുടക്കം അനുതാപമാണ് കരച്ചില നടക്കേണ്ടത് കേവലം എന്തെങ്കിലും വൈകാരിക തലം ഉണരുന്നതല്ല ഉണർവ് കരച്ചിൽ ഉയരുന്നതാ ഉണർവ് അനുതാപം ഉണരുന്നതാ ഉയർ ഉണർവ് ആ മാനശാന്തരം നടക്കുന്നിടത്ത് ഉണർവ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമൂഹങ്ങളെ അതൊരു സമയത്ത് ദൈവം തട്ടി ഉണർത്തും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചിലർക്ക് ചില അവസാനത്തെ അവസരങ്ങൾ നൽകി ദൈവം ആ സമൂഹങ്ങളെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ സമൂഹത്തോട് ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുക ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ഒന്ന് തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് കരയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പാ ആ ഏകാഗ്ര മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വന്ന് ആ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ഇടപെടലിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് മടക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അകം നിറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി കരയാൻ തയ്യാറാണോ അവന്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല പ്രിയരെ ഒരായുസ് മുഴുവൻ കർത്താവിനെ സേവിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം വേറെ ഇല്ല ഒരായുസ് മുഴുവൻ കർത്താവിനെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാകുന്നില്ല വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അടയാളങ്ങൾ നടന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം എന്താ ഈ ആയുസിൻ്റെ ഹതഭാഗ്യം എന്ന് ലോകം എന്നെ പറ്റി പറയും സ്വയം പറയേണ്ടി വരും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസദയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവേ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധം എനിക്ക് തരണേ ഒരു ഹൃദയബന്ധം എനിക്ക് തരണേ അങ്ങയുമായി ഒരു ഹൃദയബന്ധം തരണേ മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവനായി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നൊരു കരച്ചുരുയറണം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഈശലോമോൻ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായില്ലെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പറയാം ഹി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് ഓർട്സ് അവൻ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തെയാണ് ദൈവത്തെയല്ല ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുകൂലതകളെ നോക്കി ദൈവത്തെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത പോകും നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അനുകൂലതയാണ് എത്രത്തോളം എനിക്ക് സാഹചര്യം അനുകൂലമാണ് എത്രത്തോളം എനിക്ക് ചുറ്റുപാട് അനുകൂലമാ ഞാൻ ലോകത്തെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ വായിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ ജോൺ പൈപ്പർ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പേജ് മാത്രം വലിപ്പമുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ക്യാൻസർ നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസറിനെ പാഴാക്കി കളയരുത് താൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകം അത് ഇരുപത്തിനാല് പേജുള്ള ആ ഒരു ബുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ അതെന്നെ വല്ലാതെ ചലഞ്ച് ചെയ്തൊരു പുസ്തകം അത് കാരണം ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു പദം ചാട്ടുളി പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറി അദ്ദേഹം എന്നോട് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് നമ്മളുടെ അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ കിടക്ക എന്നൊരു പദം പറയുന്നത് ക്യാൻസർ കിടക്കയിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടും
ആ ഒരു ക്യാൻസർ എന്നൊരു പദം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു നമ്മൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ആദ്യം നോക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം ഗൂഗിളാണ് നമ്മൾ ആ രോഗത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി സാഹചര്യത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നോക്ക് ഒരുവൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ അവർ പറയുന്ന മൂന്നാല് പോസിബിലിറ്റികളുണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് അതിജീവന സാധ്യത അവർ പറയുന്നത് ഈ രോഗി ഇത്ര വർഷം അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർ പറയുന്നതിന് കാരണം ഒന്ന് ആ വ്യക്തി ആ രോഗത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു രണ്ട് ആ ചികിത്സയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു അത് ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിൾ മുൻപോട്ടുള്ള പോക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയും ഇത്ര നാൾ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ഐ ക്യു എത്ര അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ശേഷി എത്ര ആണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര ആണ് അവരുടെ ധനം എത്ര ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഭാവി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും പോസിബിലിറ്റികളിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാധ്യതകളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നത് ശലോമോനെ നോക്കിയാൽ അവൻ ഈ ദേശം നിലനിൽക്കാൻ ചുറ്റുപാട് എനിക്ക് എത്ര അനുകൂലമാണെന്നും മാത്രം മാത്രമേ അവൻ നോക്കിയുള്ളൂ എന്നാൽ അപ്പൻ നോക്കി ഒരിടമുണ്ട് സാധ്യതകളല്ല ദൈവത്തിലായിരുന്നു ചുറ്റുപാട് ഒരു ശതമാനം പോലും അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഒന്നും തനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പൻ്റെ കണ്ണുയർന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്കായിരുന്നു സാധ്യതകളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആശ്രയിച്ചാൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമ്മൾ പട്ടുപോകും എന്നാൽ സാധ്യതകളിലല്ല മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ ആശയും വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ അവിടുന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഒരു വേള പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് താൻ പറഞ്ഞു മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിൽ നിർണയിക്കേണ്ടി വന്നു ഉറപ്പിച്ചു ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം താൻ പറയുക എന്നാൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഇതാണ് സാധ്യതകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം പറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഞാൻ ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മറുഭാഗമുണ്ട് സാധ്യതകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉയരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എൻ്റെ മുഖം ഉയരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു സഹായത്തിൻ്റെ കരമുണ്ടെന്ന് അകതാരിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ അറിയാം എൻ്റെ സാധ്യതയല്ല എനിക്ക് വലുത് അതിനെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് അകതാരിൽ ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കണ്ണുകൾ ഉയരട്ട് സാധ്യതകളിലേക്കല്ല അതിനപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയരപ്പെടട്ടെ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാകുന്നത് സാധ്യതകൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഏകാഗ്രത ഉള്ളവനല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഏകാഗ്രത ഉള്ളവനാ ദൈവത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വായിക്കുക പൗലൂസ് സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിറക്കിയ പതിനാല് രാത്രി കൂരിട്ട പതിനാല് രാത്രി കുറ്റ കൂരിട്ട പക്ഷെ പൗലോസ് ആ പതിനാല് രാത്രി കൂടെ അന്തം വായിച്ചത് ആ കൂരിട്ടിന്റെ വ്യാപ്തിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭയ പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ കൂരിരുട്ടുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആ തമസ് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആ തമസുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇരുട്ടിനെ അല്ല കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി കാണാൻ കണ്ണു തുറക്കുന്ന എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ുണ്ട് സാധ്യതകളെ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ട ഇന്നലെയുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്ന കരം പിടിക്കുന്ന കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇറങ്ങി വരുന്ന സങ്കട താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് സഹായമായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന അത്യുന്നതന്റെ വലങ്കരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഉയരുന്ന കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെയല്ല ഇന്ന് രാത്രി സഹായത്തിന്റെ കാസ്തുമായി അവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അകത്ത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വായിക തുടർന്ന് അൽപനിമി ദൈവത്തിന് ധൈര്യത്തോടെ അകത്തും കൊടുത്ത് തുടങ്ങട്ടെ ഇവിടുത്തെ സാധ്യതകൾ ഒരു വഴിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനാപ്പുറത്തേക്ക് അത
ശാരാന സിയാം തൽപ്രമന ഹദീ അർത്ഥലാദിയ വലിയ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സുകളെ തോട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റികൾ കാപ്പൂരത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള പോസിബിലിറ്റികൾ കാപ്പൂരത്തേക്ക് ഓ ഇടവന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ വല്ലഭത്ത ഇന്ന് രാത്രി ജനത്തിനു വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നത് റാം ഷാറ തേലിയന്തന പ്രബല രഗട യന്തന വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുക സാധ്യതകൾക്കകത്ത് പരാജയ രുചിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലതിനുമേൽ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഓ സാധ്യതകൾ കാപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കാലം സാധ്യതകൾ ഒരു പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാഗ്രതയോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാം ഭാഗം സാധ്യതകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുക രണ്ടാമത് പ്ലാനിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ട്രസ്റ്റിങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുക പ്ലാനിങ് അല്ല വലുത് ട്രസ്റ്റിങ് അവരുത് ശലോമനെ നോക്കിയാൽ അവൻ നല്ലൊരു പ്ലാനറാ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നേ നമ്മൾ ആ പതിനൊന്നാം അധികം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പത്താമത്തെ അധികം നോക്കിയ അതിന് ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്കി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശലോമൻ രഥങ്ങളെയും കുതിര ചേവകരെയും ശേഖരിച്ചു എന്തിനാ കുതിരകളെ ശേഖരിക്കുന്നത് എന്തിനാ രഥങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ വിജയം കിട്ടാനാ നാട്ടുകാർ എന്നാ പറയും ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് മിടുക്കനാന്ന് പറയും കാരണം അവൻ എന്നെ എഴുതു രഥവും കുതിരവും ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ യുദ്ധം വന്നാൽ ജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിടുക്കനാന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അവൻ മിടുക്കനല്ല അവൻ മണ്ടനാ കാരണം ഇതെൻ്റെ ജനവ ഞാൻ അവരുടെ അപ്പൻ ഈ ജനമായുധ ബലം കൊണ്ടല്ല ഇവർ മിസ്രമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വന്നത് എൻ്റെ കരത്താല പുറപ്പെട്ടു വന്നേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമാർത്ഥ മുഖത്ത് നമ്മൾ മറക്കുന്ന കാര്യമായത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിടുക്കരെന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ചരക്കിറക്കുന്നത് പോലെ ഇറക്കി വെക്കും ദൈവം നോക്കി ചിരിക്കുകയായിരിക്കും കാരണം പണ്ട് ഈ ഇറക്കാൻ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ശൂന്യനായി കിടന്നപ്പം ആ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന ഒറ്റ കരമ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നേ അന്ന് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല വെറും ബിഗ് സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ നടുവി നിർത്തിയത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ എഴുതു അടുത്തത് ഇത് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് നിങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു രാജാവിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവന് അനവധി കുതിരകൾ ഉണ്ടാവരുത് ലിറ്ററലി ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അവന് കുതിരകൾ അനവധി ഉണ്ടാവരുത് അടുത്തത് അവൻ ജനത്തെ മിസ്രേമിലേക്ക് ഈ കുതിരകളെ ശേഖരിക്കാൻ മിസ്രേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്തിനാ ദൈവം അത് എഴുതി വെച്ചത് ഒരു രഥവും ഇല്ലാതെ വെറും കൈയോട് അതേ എവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയത് മിസ്രേമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് അതേ മിസ്രേമിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഖരിക്കാൻ കുതിരകളെ തേടി പിന്നെയും അവിടെ പോവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഇറക്കിയ ഇടത്ത് തന്നെ അടുത്തടത്ത് തിരിഞ്ഞു പോവരുത് അതിന് ദൈവം പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് പോവരുത് ഇവൻ എന്നെ ചെയ്തത് ഈ പത്താം അധ്യായം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജനത്തെ എവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മിശ്രമിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കുതിരകളെ ശേഖരിച്ചു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ശലോമോനെ നിന്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് സഞ്ചരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആശ്രയിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഉറപ്പ് അപ്പൻ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് മകനെ പറ്റിയാന്നുള്ളത് അപ്പന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം മകനെ പറ്റിയാണെന്ന് അന്ന് അപ്പൻ ചിന്തിച്ചു കാണത്തില്ല പക്ഷെ ആ മകൻ കുതിരയുടെ പുറകിന് പോയി അപ്പൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും ഇവിടെ എന്ത് എനിക്ക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് വിഷയം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ പൊളിക്കുമ്പോഴാ നമ്മളെ പൊളിക്കുമ്പോഴാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ മിറക്കൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്
ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരെണ്ണവും കിട്ടാത്തതാ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട മണിക്കൂറാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം കിട്ടിയ മണിക്കൂറുകളെക്കാൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞത് ചില ശൂന്യത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുതയോ ഇട്ടപ്പോഴാ ശരിക്കും അന്ന് രാത്രി അവിടെ നടന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഭാഷ പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അന്ന് രാത്രി അവിടെ നടന്നത് എന്താ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു രാത്രി മൊത്തം അവരുടെ ടാലൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവരുടെ കഴിവ് മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ അറിവ് മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അതിൻ്റെ പരിച്ഛേദം എന്താ രാവിലെ നോക്കുമ്പം ശൂന്യമായ വല മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനം ചില നേരത്ത് നമ്മൾ മിടുക്കോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പുരറിയാം ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സീറോയാ കാരണം സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനും അതിനകത്ത് ഒരുക്കുന്നതും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ രാവിലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വലതുമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല കർത്താവിന് അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അവർ വധു ആ വലയും വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കരുതൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കനലിന്മേൽ ചുട്ട മീനും അടയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കർത്താവ് എങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കരുതൽ കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ചില ശൂന്യതയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാഠശാലകളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ആശ്രയത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില ശൂന്യതയ്ക്കകത്ത് എറിയപ്പെട്ട ഇന്നലകൾ ചില ശൂന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്നിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇതൊരു പാഠശാലയാണ് നവർ ഇതിനെ വിട്ടു മാറണ്ട ഇത് മാറിപ്പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ പാഠശാലയിൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചില നിയോഗം കൂടെ തന്നായിരിക്കും ഈ പാഠശാലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ദൈവം പുറത്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പാത്രോസ് എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക ഒരു ശൂന്യതയുടെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ അപര്യാപ്തതയുടെ നാളുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിയോഗത്തിൻ്റെ നാളുകൾ സ്വർഗം പകരുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യത അതിന് പൊളിക്കലുകളാണ് വേണ്ടത് അതിന് തകർക്കലുകളാണ് വേണ്ടത് തകർക്കപ്പെടുന്ന മണിക്കൂറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഞാൻ പറയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രസ്റ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയും കർത്താവിൻ്റെ ആശ്രയത്വത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആശ്രയത്വത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ അല്ല വലുത് ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല വലുത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല വലുത് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശ്രയത്വത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് വരുമ്പം ഞാനെന്ന വ്യക്തി ശൂന്യനായിരിക്കും പക്ഷേ ആശ്രയിക്കുന്നത് സകല അഗിരാണ്ടങ്ങളെയും ചലിപ്പിക്കുന്ന അത്യുന്നതനായ എൻ്റെ കരത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ അത്യുന്നതൻ്റെ കരമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആശ്രയം അത് മനോഹരമായി മാറും കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതിന് പുറത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ട് ആശ്രയിക്കുക അപ്പം ശലോമോനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വിമുഖനായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ പഠിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുക ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഒറ്റ ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പഠിച്ച കാര്യം പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾ തകർത്തെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്തവ്യ വായി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെസ്യൂമെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഞാൻ കൃത്യദാസൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ മകനാണ് തൻ്റെ ഭൗതിക ജോലി രാജി വെച്ച് നല്ല പ്രായത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ മകനാണ് അനേക തെരുവിലും തെരുവിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചൊരു കവല സുവിശേഷകൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ കവലകളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാ ഇന്നും ആ വേഷം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കവലയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇന്നേക്ക് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു തമ്പുരാൻ എന്നോട് ആ കാര്യത്തിനൊന്നും എൻ്റെ റെസ്യൂമി ഒന്നും ദൈവയുടെ യാതൊരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ തമ്പുരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് അപ്പം മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്
നുറുക്കപ്പെട്ടാലും ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നുറുക്കപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യമാ പക്ഷെ കരുത്തനായവന്റെ കരത്തിലിരുന്ന ഞാൻ നുറുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ കരം എന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു കരത്തിനകത്ത് ഇരുന്നല്ല ആ കരം എന്നെ തള്ളി താഴക്കളയും കാരണം അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെ തള്ളി മാറുന്ന ഒത്തിരി കരങ്ങളാ തള്ളി മാറുന്ന ഒത്തിരി കരങ്ങളാ ശുശ്രൂഷ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഒരു സഭ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം പറഞ്ഞ അവരും ആ മുമ്പിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആരോഗ്യമില്ലാത്തതിനെ ആർക്ക് വേണം ആരോഗ്യമില്ലാത്തതിനെ ആർക്ക് വേണം തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമുള്ളടത്ത ദൈവം അയക്കുന്നേ ആ ആ ആ പ്രതിസന്ധി മുഴുവൻ മനസ്സിനകത്ത് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാ നീ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലാ ആരടച്ചാൽ എന്താ ആര് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ കയ്യിലാന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ കയ്യിലാന്ന് കരുത്തനായി അവൻ്റെ കരത്തിലാന്ന് കരുത്തനായി അവൻ എൻ കരത്തിൽ പിടിച്ചതാ ഒരുത്തനും പിരിച്ചു വേർപിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട വിരുദ്ധമായി വരുന്നതൊന്നും ഏതുമേ ഫലിച്ചിടാതെ ഒരു കരുത്തമായ കരത്തിനകത്ത് അന്ന് തമ്പുരാനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഈ കരത്തിനകത്ത് വഹിക്കുക മാത്രമല്ല കരത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഈ പന്തി പന്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എല്ലാ സുവിശേഷവും പോയി വായിച്ചു ഒന്നിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അവരെ നൂറായിട്ട് അവരെ ഇരുത്തി മറ്റു ചിലത് പറഞ്ഞ അമ്പതും നൂറുമായിട്ട് ഇരുത്തി മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് പന്തി പന്തിയായിട്ടിരുത്തി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്വാത്രം പറഞ്ഞു നൂറിന്റെ കൂട്ടമുണ്ട് അമ്പതിന്റെ കൂട്ടമുണ്ട് പന്തി പന്തിയായിട്ട് അടുക്കോട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടമുണ്ട് ഈ കൂട്ടം ഒരുക്കിയിട്ട ഈ അപ്പം കയ്യിലെടുത്തത് തമ്പുരൻ അന്ന് പകൽ എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നൂറ് വാക്കിനെ നീ നോക്കണ്ട എന്നിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരുക്കിയത് പന്തിയാ ആദ്യം ഒരുക്കിയത് പന്തിയാ ഈ കയ്യിലിട്ട് നുറുക്കപ്പെടുന്ന ഈ അപ്പം ചെല്ലാനുള്ള പന്തി ഒരുക്കിയിട്ട ഈ അപ്പത്തെ കയ്യിലെടുത്ത് നുറുക്കിയതെങ്കിൽ ആ നുറുക്കലിന്റെ പിൻപിൽ ഈ നുറുക്കപ്പെട്ടത് ചെല്ലാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ചില പന്തിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നുറുക്കപ്പെടലിന്റെ നടുവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ചില ദൈവിക പന്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പറ നുറുക്കലിന്റെ നടുവിൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നുറുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിൻപിലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഞാൻ വാ വചനം പങ്കിടുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവി തിരിച്ചറിയുന്നത് അന്ന് തമ്പുരാൻ ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു പന്തിയിൽ ഒന്നാ ഈ പന്തി എവിടെ പോയാലും അത് പത്ത് പേരാണെങ്കിലും നൂറ് പേരാണെങ്കിലും ആയിരം പേരാണെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഓടുന്നൊരു കാര്യം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചൊരു പന്തിയാ അത് കവലയാണ് കവല അത് കൺവെൻഷൻ ആണ് കൺവെൻഷൻ അത് കോൺഫറൻസ് ആണ് കോൺഫറൻസ് അത് രണ്ടു പേരുള്ള വേണേ അത് അത് ദൈവം ഒരുക്കിയ പന്തിയാ അതിനകത്ത് നുറുക്കപ്പെടുന്ന ചിലർ കാണും അതിനകത്ത് തകർക്കപ്പെടുന്ന ചിലത് കാണും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഈ വിധ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നുറുക്കപ്പെടുന്ന ഈ അപ്പത്തെ ദൈവം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ചില പന്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആശ്രയിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നുറുക്കലുകളും ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ദൈവം മാറ്റും ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ശലോമൻ നല്ലൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ നല്ലൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആയിരുന്നു അവനൊരു തിയോക്രാറ്റ് അല്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച മനുഷ്യനാണ് നയതന്ത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി നയതന്ത്രം എന്താ ശലോമോൻ്റെ നയതന്ത്രം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കി നോക്കിയാൽ മതി ശലോമോൻ രാജാവ് ഭറവോൻ്റെ മകളെ കൂടാതെ മോവാബിറമോൻ ഞാൻ ആ ഭാഗം അധികം വായിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ഭറവോൻ്റെ മകളെ ഭാര്യയായിട്ടെടുത്തു ശരിക്കും അതിനകത്ത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു നയതന്ത്രമുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രട്ട് ഒരുക്കിയ ഒരു ജാതി എന്ന്
പുള്ളി ബൂട്ടി പോലെ ആരും ബൂട്ടിട്ടില്ല അവിടെ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ദേശങ്ങളെ പോയി ബൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോവാബിരും അമോനിരും ഏതോമിരും സീതോനിരും ഹിത്യരും എവിടുന്നൊക്കെ അടിവരാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ പോയി പുള്ളി ഭാര്യമാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തുള്ളവർ പറയും എന്നാ പീസാന്ന് പറയും എന്ന സമാധാനമാന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഭയങ്കര നയതന്ത്രമുള്ളവനാ ദൈവത്തിനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ നയതന്ത്രം വേണ്ട ഇതെൻ്റെ ജനമ ഇതെൻ്റെ ഇടമ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടമ ഇതിനകത്ത് നയതന്ത്രം വേണ്ട പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂതെന്താ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ നയതന്ത്രം വേണ്ടെന്ന് എൻ്റെ നയതന്ത്രം കൊണ്ട് ഞാൻ അല്ല സഭയുടെ നാഥൻ സഭയുടെ നാഥൻ കർത്താവാ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കർത്താവാണ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ നയതന്ത്രം വേണ്ട എൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേണ്ട സഭയുടെ നാഥൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും സംഭവിച്ച കാര്യം തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ എടുത്ത തീരുമാനമാ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ നമ്മൾ ആ വായിച്ച നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചില്ല അതുകൂടെ വായിക്കാം ഷലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ എന്നാ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ദേശത്തു നിന്നെല്ലാം ഭാര്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വയസ്സനായപ്പം ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവനെ ചതിച്ചു അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്നിൻ്റെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ നാളെ എന്നെ ഡിസീവ് ചെയ്യരുത് ഡിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസിഷൻ എടുക്കാതിരിക്കുക ഇന്നത്തെ സ്വാർത്ഥമായി ഒരു കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ ഓർത്ത് അതിനോട് നോ പറയുക അവനെടുത്ത് അവൻ ആരോഗ്യമുള്ള പോലെ എടുത്ത ഡിസിഷൻ അവൻ വാർദ്ധിക്കത്തിലായപ്പോൾ അവനെ ചതിച്ചെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ശ്രൈനികൾ പണിത് കൊടുത്തു ആരാധന സ്ഥലങ്ങൾ പണിത് കൊടുത്തു വേണ്ടുന്നത് മുഴുവൻ പണിത് കൊടുത്തു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാര്യമാർ അവനെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു പ്രിയരെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചതിക്കരുത് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളൊരു ദൂതോടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാം ഇതിന് നാനൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം നെഹമ്മ്യാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്നു അന്ന് നെഹമ്മ്യാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഡിവൈനായിട്ട് ജ്ഞാനം കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ശലോമോൻ പക്ഷേ അവൻ അന്യജാതിക്കാര്യത്തികളെ വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ അവൻ വഷളാക്കി ഇപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എന്തു ചെയ്യുക ഇവരും അന്യജാതിക്കാരത്തിലെ വിവാഹം കഴിക്കുക ചോദിക്കുമ്പം പറയുന്ന ന്യായം ശലോമോന് കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അപ്പം ഇവരുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാ കാരണം അവരുടെ സൂപ്പർ ഹീറോകളാണ് ഡേവിഡും സോളമനും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു സോളമൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങളും ചെയ്യും അവൻ ഒരുക്കിയ ത്രെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സ്വയം ചതിച്ചു അടുത്ത തലമുറയും കൂടെ ചതിച്ചു അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് അവൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനം അവനെ ചതിച്ചു നാനൂറ് വർഷത്തിനു ശേഷം അടുത്ത തലമുറകളെയും കൂടെ ചതിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയരെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തകഥയാവരുത് സ്വയം ചതിക്കപ്പെട്ട അടുത്ത തലമുറ നമ്മുടെ പേരിൽ ചതിക്കപ്പെടാതിരി ചതിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒറ്റ കാര്യമേയുള്ളൂ ഏകാഗ്രമായ ഹൃദയത്തോടെ ആ ജയിച്ചവനിലേക്ക് നോക്കാനിടയാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കുമ്പോൾ തോറ്റവൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല എന്ന ജയിച്ച ജയാളിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ മാനവകുലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ മഷിക തമ്പുര അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പ്രലോഭനങ്ങൾ മുഴുവൻ നേരിട്ടു എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മണിക്കൂറുകളിലും അതിവേദന മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഒന്ന് നീങ്ങണം പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം പറഞ്ഞു എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ ഹിതം തന്നെ അവൻ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ അനുകൂലമായതിനെ മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തി അവൻ ആ ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കൂടെ വരണം ആ ഗത്സമനയിലേക്ക് സകല മാനവകുലത്തിന്റെയും പാപത്തെ അവൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേദനയോടെ അലമുറയിട്ട് നിലവിളിച്ച ഗർസമനയുടെ മണിക്കൂറുകൾ ആ ഗപതയിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വിടാൻ കഴിയുമോ റോമൻ ഫ്ലാഗ്രമ പുറത്താഞ്ഞാഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരം മുഴുവൻ അതിദാരൂഢമായി തകർക്കപ്പെട്ട് രക്തം പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന മാംസങ്ങൾ ചീറിത്തെറിക്കുന്ന ആ ഗപതയുടെ ക്രൂരമായ തലത്തിലൂടെ അവൻ പോകുന്നു മുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള പച്ച മരക്കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ൂടെ 
ഭക്തന്റെ മണമുള്ള വടിധാരകളിലൂടെ പ്രാണപ്രിയന്റെ പുറകിൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാണാൻ കഴിയും എത്ര വേധയാ അവൻ അവിടെ സഹിച്ചത് അവിടെ എത്താതെ ഒത്തിരി വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാൽവറയിൽ ആ വായിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ മാനവകുലത്തിന്റെ പാപപരിഹാരം അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് വെല്ലുവിളികളെ താണ്ടി അവൻ അവിടെ എത്തി അവസാനം പറഞ്ഞത് സകലതും നിവർത്തിയായി സകലതും നിവർത്തിയായി മനുഷ്യന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള സകലതും നിവർത്തിയായെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവ് അവൻ ജയാളിയാണ് അവനെ അതിനകത്തുനിന്ന് വഴിമാറ്റ നിന്ന് സകലത്തിനകത്തു നിന്നും അവന ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടിയ ആ വാക്യം കേട്ടത് അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു ഓ അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്തിനാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മനസ്സിൽ കണ്ട അവൻ മരണമാസ്വദിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് മരണം ആസ്വദിച്ചത് മാത്രമല്ല മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിഷാജിനെ തന്റെ മരണത്താൽ തോൽപ്പിച്ച് മരണത്തിന്റെ ആടികളായിരുന്ന നമ്മെ അവന്റെ രക്തത്ത അവൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ ജയത്തിന്റെ അവകാശം അകത്തുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിനും അകത്തും കൊടുത്തിട്ട് പറ മരണത്തിന് ധികാരിയായ പിശാജിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കിയ യേശുവിന്റെ ജയം ഓ പരാജയ ഭീതികൾ ഇന്ന് രാത്രി മാറി ആ കാൽവറയുടെ ജയത്തിലേക്ക് ശാന്താര ജനാരകസിയ ജയത്തിന്റെ ശക്തിയ ഇന്ന് രാത്രി ആകെ നിറയട്ട് ആ ജയത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ട് എന്റെ കർത്താവ് ജയിച്ചവൻ വാഴ്ചകളെ അധികാരങ്ങളെ ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അപരമേ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കിയ യേശുവിന്റെ ജയം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവസത്തിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കട്ട ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പരാജയ ഭീതിക്കകത്തല്ല ജയതാല ഓ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളുണ്ട് ആര് വരുത്തിയതാ ക്രിസ്തു വരുത്തിയതാ ഈ ജയം അനുഭവിക്കട്ട അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയേണ്ട ഭാഗമാ ഒന്നിനും ഈ ബന്ധത്തിനകത്തു തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും nothing can separate us from the love of christ christu vinde snehathina enne varbirikkan onnum kadigathilla hrudayangal inn rathri samarpikkapadatta ingal oru bhagam oda parney avasaripikka uttama gidathin agathu varumbam aa idai eppen kutude mumbil ninnu konda shalomon thanikkulladu muluvan kaanichu kottaram kaanichu saundaryam kaanichu sothukal kaanichu panam kaanichu avalu paranju shalomone idonnum enne swadhinikkunnilla എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ഒരുത്തന് കൊടുത്തടാ എന്റെ ഹൃദയം അവന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാ നിനക്കത് കവർന്നു കളയാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു നിന്റെ പ്രിയനും മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയനോ അവൻ വെണ്മയും ചുമപ്പുമുള്ളവൻ അവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ ആദിശ്രേഷ്ഠനാ രാത്രി പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോ ലോകസുഖ സൗകര്യങ്ങളാകുന്ന പ്രതാപങ്ങൾ നോടിയോട് കൂടി മാടി വിളിച്ചാൽ അതിന് നടുവിൽ പറയണം സുന്ദരന മനോഹര നിന്നെ പിരിഞ്ഞൊരു ലോകയാത്രയില്ല എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ രാത്രി ഹൃദയത്തിന്റെ തീരുമാനമാകട്ടെ സ്നേഹമേറുന്ന എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആ സന്നിധി വിട്ട് എനിക്കെങ്ങും പോകണ്ട ഹൃദയത്തിന്റെ തീരുമാനമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി അതൊന്ന് പറയാൻ കഴിയോ എന്തിന ഏകാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കാത്തിരുന്നോ ആ പൊന്മുഖം നമ്മൾ കാണാൻ കാലമാസനമായി 
പാട്ടുകാരം പാടുന്നത് പോലെ സ്നേഹമേറിടും രക്ഷകൻ സന്നിധോ ആനന്ദ കൂട്ടരേ കാണുന്നു ആ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ലോകം വേണ്ട ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും വേണ്ട എനിക്കെന്റെ താതന്റെ സന്നിധാനം ചേർന്നാൽ മതി ശാന്തമായി ആ ഒരു ഈരടിയും കൂടെ ഒന്ന് പാടാൻ കഴിയുമോ സ്നേഹമേറുമൻ രക്ഷകൻ സന്നിധോ ആനന്ദ കൂട്ടരേ കാരമെല്ലാം സ്വർഗത്തെ കുയർത്തി ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ലോകം വേണ്ട ലോകം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ താതന്റെ സീതോ ചേർന്ന സ്നേഹമേറുന്ന സമർപ്പണത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി അക്കാരങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗത്തെ ഉയർത്താൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ ആ ഏകാഗ്രതയോടെ ആ പൊന്മുര കാണുവാൻ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ എന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാഗ്രഹമുള്ളവർ ധൈര്യത്തോടെ കരങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തേക്ക് ഉയർത്തും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമധി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധാനമെടുത്തു വരുന്നു സ്നേഹമേറുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ സന്നിധവും ആനന്ദ കൂട്ടരെ കണ്ട് കോടകോടി വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്ന സുദിനം എത്തുമോളം ഏകാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാരാധന മനോഭാവം ഇട്ട് മാറിപ്പോവരുതേ പാതിവൃത്യം ഇട്ട് മാറിപ്പോവാതെ കൃപയെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഈ ജനത്തെ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ദൈവസഭ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിശക്തന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്ക് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തു വിന്ന സ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രാണപ്രിയന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിനായി പ്രത്യാശയോടെ പാരിൽ പാർക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാം